प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट आणि लॉस याच्यासाठी आपल्याला आधी प्रोडक्टची कॉस्ट प्राईज आणि सेलिंग प्राईज समजणं महत्त्वाचं आहे तर प्राईज ॲट विच अँड ऑब्जेक्ट इज परचेस्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राईज म्हणजे ज्या किमतीमध्ये आपण वस्तू विकत घेतो त्याला म्हणतात कॉस्ट प्राईज द प्राईज ॲट विच अँड ऑब्जेक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राईज म्हणजे ज्या किमतीमध्ये आपण प्रोडक्टला विकतो सेल करतो त्याला म्हणतात सेलिंग प्राईज इफ द सेलिंग प्राईज ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दॅन इट्स कॉस्ट प्राईज दॅन देअर इज अ प्रॉफिट इन द ट्रान्झॅक्शन म्हणजे जर एखादी वस्तू आपण दहा रुपयाला विकत घेतली आणि बारा रुपयाला विकली म्हणजे कॉस्ट प्राईस जी आहे ती कमी आहे सेलिंग प्राईस जास्त आहे म्हणून तिथे काय झाला प्रॉफिट म्हणजे आपण जेवढे खर्च केले विकत घ्यायसाठी त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला मिळाले की नाही विकल्यानंतर म्हणून त्याला म्हणतात प्रॉफिट अँड इफ द कॉस्ट कॉस्ट प्राईज ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दॅन इट्स सेलिंग प्राईज दॅन देअर इज अ लॉस इन द ट्रान्झॅक्शन जर कॉस्ट प्राईजपेक्षा दहा रुपयाला विकत घेतला आणि आठ रुपयाला विकलं कमी मिळाले आपल्याला खर्च आपण जास्त केले म्हणजे काय झाला लॉस झाला तर असं मोठे मोठे एक्झाम्पल असले तर मग ते सॉल्व करण्यासाठी इथे फॉर्म्युलाज दिलेले आहे तर प्रॉफिट फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे सेलिंग प्राईज मायनस कॉस्ट प्राईज सेलिंग प्राईजमधून कॉस्ट प्राईज मायनस केली की आपल्याला प्रॉफिट मिळणार किती झाला तर आणि प्रॉफिट पर्सेंटेजमध्ये जर काढायचं असेल तर ॲक्च्युअल प्रॉफिट किती आहे त्याला कॉस्टने डिवाईड करायचं मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड म्हणजे आपल्याला प्रॉफिट पर्सेंटेज मिळणार आणि लॉस असतो तेव्हा कॉस्ट मोठी असते म्हणून कॉस्ट प्राईज मायनस सेलिंग प्राईज इज इक्वल टू लॉस अँड लॉस इन द पर्सेंटेज म्हणजे लॉस जर पर्सेंटेजमध्ये फाइंड आउट करायचा असला तर ॲक्च्युअल लॉस जो आहे त्याला डिवाईड बाय कॉस्ट प्राईज करायची मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड हे चार फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे प्रॉफिट अँड लॉसवरचे सगळे एक्झाम्पल्स आपल्याला सॉल्व्ह करता येतं